సో హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎన్ఈపి ఎన్ఈపి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఎన్ఈపి నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ ఎన్ఈపి అంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ నేషనల్ ఎన్ ఈ ఎన్ఈబి టూ థౌజండ్ ట్వంటీని చేశారంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో వచ్చిన ఎన్ఈపిని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎన్ఈపి టూ థౌజండ్ ట్వంటీని చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది డాక్టర్ కె కస్తూరి రంగన్ కమిటీ రిపోర్ట్ థర్టీ వన్ మే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అప్రూవ్ జరిగింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ రీనేమ్డ్ యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ మినిస్టర్గా రీనేమ్డ్ చేశారు ఇది ఎన్ఈబిలు మనకు ఒక కొత్త ఫార్మేట్ వచ్చింది ఈ ఎన్ఈపి మనకు న్యూ ఫార్మేట్లో ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఫార్మేట్లో ఈ ఎన్ఈపి అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది టీచర్స్ ఎడ్యుకేషన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివిటీ సో ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నవి త్రీ నుంచి ఎయిట్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ అండ్ థర్డ్ క్లాస్ అనేది ఎయిట్ టు లెవెన్ ఇయర్స్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ లెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు మిడిల్ ఏజ్ అండ్ ఫోర్ నుంచి ఫోర్టీన్ నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ వరకు సెకండరీ ఏజ్ కిందకి ఈ ఎన్ఈపి అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ సెకండ్ వచ్చేసి ప్రిపరేటరీ థర్డ్ వచ్చేసి మిడిల్ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి సెకండరీ సో ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ కల్చరల్ అండ్ పెడగాజికల్ స్ట్రక్చర్ న్యూ పెడగాజికల్ అండ్ కరికులం స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ఏ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సో కొత్తగా వచ్చిన న్యూ గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సో దీన్ని మనం న్యూ ఎన్ఈపి వచ్చిన ఫార్మేట్ త్రీ ఇయర్స్ వచ్చేసి అంగన్వాడీ అండ్ ప్రీ స్కూల్లో అండ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వచ్చేసి స్కూల్ కిందకు వస్తుంది ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఒక స్కూల్ అయితే లెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ అంటే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నది వేరే సీనియర్ సెకండరీ స్కూల్ కిందకి వచ్చేది ఇప్పుడు మనకి కొత్త ఫార్మేట్ సో ఫస్ట్ ఫా ఫైవ్ కదా ఈ ఫైవ్ని కూడా టూ డివిజన్స్ అనేది చేశారు ఒక త్రీ ఇయర్స్ అంగన్వాడీకి బాలవాడికి లేదా ప్రీ స్కూల్ కిందకి వచ్చింది నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ అన్నది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్కి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ క్లాసెస్ అన్నవి ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ కిందకి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఫై ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ కిందకి వస్తుంది ఫౌండేషనల్ స్టేజ్లో మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ప్లే ఆర్ యాక్టివ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది సో ఈ ఫస్ట్ ఫైవ్ని కూడా వీళ్ళు టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు త్రీ ప్లస్ టూ ఈ ఫస్ట్ త్రీ వచ్చేసి అంగన్వాడీ స్కూల్ కానీ ప్రీ స్కూల్ కానీ బాలవాటిక కిందటి వస్తుంది అండ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఈ టూ ఇయర్స్ కిందకి వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ని మనం ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ అంటాం ఈ స్టేజ్లో ప్లే డిస్కవరీ అండ్ యాక్టివ్ బేస్డ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ సో ప్లే కానీ డిస్కవరీ వే యాక్టివ్ బేస్డ్ అండ్ ఇంటరాక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకుంటారు అంటే ఇది త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్లాసెస్ అనమాట త్రీ ఇయర్స్లో మనం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్లాసెస్ నేను నేర్చుకుంటాం ఏజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ ఇయర్స్ వరకు ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఉంటారు సో థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ క్లాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసి మిడిల్ స్టేజ్ ఇక్కడ పిల్లల్లో సిక్స్త్ టు ఎయిత్ వరకు క్లాస్ పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ ఏజెస్ వచ్చేసి లెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ట్స్ సోషల్ సైన్స్ అండ్ హ్యూమనిటీ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఇక్కడ నైన్త్ టెన్త్ లెవెన్ ట్వెల్త్ అండ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఈ స్టేజ్లోకే వస్తుంది దీనే సెకండరీ స్టేజ్ అని మల్టీ డిసిప్లినరీ స్టడీ 
great critical thinking flexibility and student choices of subject so mari inter lo manam choices of subject ni teeskuntam kada manaku mpsc kavala mpsc kavala so ivanni so multidisciplinary study vastundi great critical thinking vastundi flexibility vastundi and student choice of a subject eppudu ee fine పైన ఫోర్ ఇయర్స్ దాన్ని మనం సెకండరీ స్టేజ్ ఉంటాం నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ అనేది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో జరుగుతుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా మన కొత్త ఎన్ఈపి మనకు వచ్చిన న్యూ ఫార్మేట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఈ ఫైన్ కూడా డివైడ్ చేసి త్రీ ఇయర్స్ పర్ ప్రీ స్కూల్ ఆర్ అంగన్వాడీ ఆర్ బాలవాటిక కిందకు వస్తే మిగిలిన టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ కిందకు వస్తుంది అండ్ ఎన్ఈపి ప్రకారం మనం పిల్లవాడికి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అసెస్మెంట్ని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ప్యూర్ అసెస్మెంట్ టీచర్ అసెస్మెంట్ కంప్లీట్గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో తనకి అసైన్మెంట్ అన్నది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నేషనల్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ శిక్షా ప్రవ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ అసెస్మెంట్ రిఫార్మెన్స్ పిఏఆర్ఏకేహెచ్ వాటి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ని ప్రక్ష ఫుల్ ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలియాస్టిక్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ ఫుల్ ఫామ్ నేర్చుకోండి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలియాస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఈ స్టూడెంట్ విత్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ స్కిల్స్ ప్రకారం జరగబడుతుంది సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ శిక్షా ప్ర హోలిస్టిక్ ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ స్టూడెంట్ విల్ బీ అవాల్యూటెడ్ ఆన్ కాంగ్నేటివ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ సైకోమోటా డొమైన్ సో ఎక్కడ విన్నట్టుంది కదా బ్లూమ్ స్టాక్స్ అని మీలో క్యాప్స్గా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కాంగ్నేటివ్ అంటే హెడ్కి సంబంధించింది ఎఫెక్టివ్ అంటే ఫీలింగ్స్కి హార్ట్కి సంబంధించింది సైకోమోటా డొమైన్ అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీ సో ఇది రిడక్షన్ ఇన్ కర్కులం కంటెంట్ టు ఎన్హాన్స్ ఎసెన్షియల్ లెర్నింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ రిడక్షన్ ఇన్ కర్కులం కంటెంట్ సో మన పాఠ్య ప్రణాళికలో కంటెంట్ అనేది తక్కువగా ఉండి ఎసెన్షియల్ లెర్నింగ్కి అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండాలి జెండర్ ఇన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫౌండ్ సో జెండర్ బయాస్ ఉండకూడదు కేజీ బీవి అప్ టు గ్రేడ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ రిడక్షన్ ఇన్ కర్కులం టు కోర్ కాన్సెప్ట్ కర్కులం పెడగాలజీ ఇన్ స్కూల్ లెర్నింగ్ షుడ్ బి హోలియాస్టిక్ లెర్నింగ్ అనేది హోల్ సంపూర్ణంగా ఉండాలి ఇంటర్గ్రేటెడ్గా ఉండాలి ఎంజాయబుల్గా ఉండాలి అండ్ ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి రికగ్నైజింగ్ ద ఐడెంటిఫై అండ్ ఫాస్టరింగ్ ద యూనిక్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ డైవర్సిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ లోకల్ కంటెక్స్ట్ డైవర్సిటీ భిన్నత్వాన్ని అండ్ లోకల్ కంటెక్స్ట్ అన్ని కూడా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫుల్ ఈక్విటీ అండ్ ఇన్ ఇన్క్లూజన్ సో ఈక్విటీ సో నేను మొన్న పాజిటివ్ వర్డ్స్లో కూడా చెప్పాను ఈక్విటీ అంటే పర్సన్ ఈక్విట్ సారీ ఈక్వాలిటీ వచ్చిన ఈక్విటీ అంటే స్టూడెంట్ని బట్టి సో స్టూడెంట్ ఒక్క నీడ్స్ని బట్టి ఒక టీచర్ వాళ్ళకి అందించాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ అనమాట హియరింగ్ ఇంపేర్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బ్లైండ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళ బ్లైండ్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లో విజన్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ కొంచెం వాళ్ళకి కావాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ని వాళ్ళకి మనకు కావాల్సిన అసెస్మెంట్ని అసెసిటివ్ లెర్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడే ఈక్విటీ అందరికీ ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేయాలన్నది కరెక్ట్ కాదు ఈక్వాలిటీ అంటే అందరికీ ఒకే విధంగా ట్రీట్ చేయాలి ఈక్విటీ అంటే ఎవరికి ఏ నీడ్ ఉందో దాన్ని మనం సమకూర్చుతూ చేసేదాన్ని ఈక్విటీ అండ్ ఇన్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఇది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్విటీ అనేది జెండర్ ఐడెంటిటీ సోషల్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ జియోగ్రఫికల్ ఐడెంటిటీ డిసబిలిటీస్ డిసబిలిటీస్కి వస్తే మనల్ని ఎక్కువగా అడిగే డిసబిలిటీ ఏంటంటే డిస్లెక్సియా డిస్లెక్సియా అన్నది రీడింగ్ డిసబిలిటీ డిస్గ్రాఫియా డిస్గ్రాఫియా గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి గ్రాఫ్ మీద మనం రాస్తాం కదా సో ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటేనే మీకు గుర్తుంటుంది గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి మనం రాస్తాం కాబట్టి ఆ రైటింగ్ డిసార్డర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి డిస్లేషియా అంటే రీడింగ్ డిసార్డర్ డిస్గ్రాఫియా అంటే రైటింగ్ డిసార్డర్
டிஸ்கேலுக்லியா டிஸ்கேலுக்லியா அண்டே கேலுக்கலேசன் அண்டே நே மாத்துக்கு சம்மந்தின்சின்தி so numbers गानी mathematics योक्क डिस्कैलिक्लिया गा गुर्थ्थु पेंट कोंदी next class लो नेनु disabilities गुरिंच गोड़ चेप्तानु एक्कोग आडिगेवी dyslexia, dysgraphia, dyscaliclia, autism autism अंटे मुनम repeated गा माटल अड़्डम कानी नल्गूरलुग वेलडानिक शैंग फील यदाने autism अंटम हैपरआक्टिव डिफिशियस अंडे आपिलोट हेचरि आ पिल चोट एकाग्रता कूचनी स्थित उड़ेर सो अभी डिसेबिटी है सोशली अं एकनामिकली डिअडवांटेज ग्रूप नो लांग्वेज आंग्वेज गुरीते नो लांग्वेज इज़ बीइंग इंपोज मदर टंग और रीजनल लांग्वेज स्टील ग्रेट फाइव सो मदर लांग्वेज अं रीजनल लांग्वेज प्राइमरी क्लास वरुक यूज चेयचु सांस्क्रीट ऐस एन आपशन अट आवल थ्री लांग्वेज फॉमुलाषा सूत्र मल्टी लिंग्वल फ्लैक्सीबिटी इज स्टील द बेसीक फर् एव एनपी टू थौज ट्वेंटी ईएसएल इंडियन सैन लांग्वेज ओके सो दिस्ज ट्वेंटी फस्ट सूरी लर्नर्स लर्नर्स ओक विधि सो दी मन फारमे चूदा 21st century learners, numeracy, literacy, engaged thinkers, ethical citizens, interpreter spirit, subject discipline areas, critical thinking and problem solving, creativity and innovation, social responsibility and cultural globes and environment awareness, digital literacy, lifelong learning, self-direction, personal management. तो 21 सेंचुरी स्किल्स 12 बुन नहीं मतलब अगर रीड जैसे इन वेवन नहीं प्रोडक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग कोलैबोरेशन इनफॉरमेशन लिटरेसी टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इनेटिव सोशल स्किल्स क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन मीडिया लिटरेसी लीडरशिप प्रोडक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग उस टे अदला बदली अदला � Ask yourself made questions, goal mark, riddles, riddles and podup kadalu, gap filling, pucho to samaj, cross questioning, so even ni. Innovation lo project based learning, virtual reality, two is enough, let them free, give a break. Collaboration lo save the last word of me, hands on project, chain game, search to win and a dub shirt. Communication lo chesi. Guide for the blindfold, feeling are important, talks in price, silence talk day, student class. ICT literacy, information literacy, media literacy, design an app, design a blog, website, PPT, know who, teach, learning, copy, flexibility, adaptation, different uses of household item, make up a new game, flipped classroom, stuff. Meta-Congonation Cycle So, Meta-Congonation मिद गोड मनकी उक कोशन अन्नादी वसुने Meta-Congonation अन्टे मन Self-Thoughts नी मनम पिटेंट चेड़ं Awareness and Understanding of One's Own Thought Process Four Important Points of Meta-Congonation Meta-Congonation यक्क Four Important Points वोचेसी Plan and Organize Monitor Your Own Work Direct Your Learning Self-Reflection Meta-Congonation अन्टे ने मन मन अर्दम अलग उठ बैठ पड़े। Awareness and understanding of one's thought process. Four important points of modern conversation is to plan and organize, monitor your own work, direct your learning, self reflection. The four points and the meta conversation assess the task and evaluate strength and weakness. So mana own गुरुन से मानते हैं कि अपुरु मना strength नहीं मना weakness नहीं मना कितने लोग सुन्दे। प्लान दा अप्रोच माना कहीं कहाँ वाले दान में लोग का प्लान इस कॉली अप्लाई दा स्ट्रैटेजीज मानम सीटेड पास हो वाले अंटे मानम एन्नो स्ट्रैटेजीज यूज़ किया ली सो नेक्स्ट वीडियो लो दान गुरुन चिपड़ा का वीडियो जास्ता है ना एंड दान यो का रिफ्लेक्ट अगेन माले ऐसे इतने टास्क साइकिल अंटे
కంప్లీట్ సిడిపిని అయితే చేసేసాను